അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും റസിയ സുസോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പലഹാരമാണ് തലശ്ശേരിയുടെ ഒരു പലഹാരം അപ്പം നിറച്ചത് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ തലശ്ശേരിയാണ് എൻ്റെ പേര് റസിയ ലത്തീഫ് ഞാൻ കുക്കറിയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ആ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഞാൻ എട്ട് പുസ്തകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് മാജിക് കുക്ക് ഇത് തലശ്ശേരി പലഹാരങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും പിന്നെ ചൈനീസ് അറബിക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ എട്ട് പുസ്തകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് റിലീസായതാണ് എൻ്റെ റെസിപ്പി ബുക്ക്സ് കൂടുതലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മാതൃഭൂമിയാണ് തലശ്ശേരി പാചകം ചൈനീസ് പാചകം റംസാൻ റെസിപ്പീസ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാതൃഭൂമിയാണ് ചെയ്തത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒലീവ് ബുക്ക്സും മൂന്ന് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പബ്ലിഷേഴ്സിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കൂടാതെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് എൻ്റെ അവതാരി എഴുതി തന്നത് രാജ്കലേഷാണ് അതിനെല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും തുട തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രാജ്കലേഷ് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിരുന്നു രാജ്കലേഷിന് എൻ്റെ ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവതാരി എഴുതി തന്നത് ഡോക്ടർ ഫിലോമിനിയാണ് കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ കാറ്ററിങ് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്കെല്ലാം എന്നെ അറിയായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം രണ്ട് മാസത്തോളമായി യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നും എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എന്ന് യൂട്യൂബിൽ കുക്കറി ചെയ്തുകൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുക്കറിയിലേക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ എട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ എനിക്ക് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അപ്പം നിറച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്തത് എൻ്റെ ഈ കിച്ചൺ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അപ്പം നിറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ പാചകങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാചകം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അപ്പം നിറച്ചത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നിറച്ചതിനുള്ള അപ്പമാണ് ഇത് പാവ് ബന്ന് ഇത് പാവ് ബന്ന് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസും കിട്ടും ഇത് ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേക്കറിൽ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കാം ഈ ബന്നിൽ ഈ ഇറച്ചിപ്പണ്ടവും മുട്ടയും നിറച്ച് മുട്ടയിൽ മുക്കി വാട്ടിയെടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇറച്ചി പണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു തലശ്ശേരിക്കാർ പണ്ടെന്നാണ് പറയുക ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിന് അതായത് മസാല ഉള്ളിയാൻ ചേർത്തുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഇറച്ചി പണ്ടം പിന്നെ മധുരമുള്ള പണ്ടത്തിന് തേങ്ങാപ്പണ്ടം പിന്നെ മുട്ടപ്പണ്ടം ഇങ്ങനെയാണ് തലശ്ശേരിയിലെ ഭാഷ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ മസാല ആദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം അത് ചെയ്യട്ടെ ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിന് വേവിച്ച് മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് പിന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരു പകുതി ഒരു പകുതി മാത്രമേ അതിനകത്ത് പോകുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് കട്ടും ഉള്ളി നന്നായി വാടി വരുന്നുണ്ട് ഈ വാ ഒരു പകുതി വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മല്ലിയില മല്ലിയിലയും കറിയപ്പിലയും ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉള്ളി ഒരുവിധം നന്നായി വാടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി
പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും നന്നായി കിളക്കുക ഉള്ളി നന്നായി വാടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് ഇളക്കണം മിൻസ് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മസാലപ്പൊടി ഗറം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കും ഒരു നുള്ള് മതി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇനി നമുക്ക് അപ്പത്തിനകത്ത് ഇത് നിറക്കണം എന്നിട്ട് മുട്ടയും നിറക്കണം എന്നിട്ട് മൈദ വെച്ച് പൊട്ടിക്കണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം അത് പിന്നെ പിന്നെയും മുട്ടയും മുക്കി വാട്ടിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം നമുക്ക് അപ്പത്തിനകത്ത് നിറക്കാൻ മസാല നന്നായി ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് നിറക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ബ്രെഡിലൊരു ഹോൾസ് വെക്കണം അതിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അമർത്തി ഒട്ടിച്ച് ഒരു ഹോള് രൂപത്തിലാക്കണം അകത്ത് നല്ലൊരു ഹോള് പോലെ ആക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഈ പണ്ടം നിറക്കാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് എത്രത്തോളം പോകാൻ നിറക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പോകുമോ അത്രയും വേണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നടുവിലായിട്ട് ഒരു മുട്ട വെക്കുക ഒരു മുട്ടയല്ല ഒരു മുട്ട പകുതിയാക്കി ഹാഫ് മുട്ട അതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഈ പണ്ടം എന്നിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു കളി ബ്രെഡ് നാലെണ്ണം ഇപ്പം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൈദ വെച്ചൊട്ടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക ഹോൾസ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൊരീച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് മുട്ടയിൽ വാട്ടിയെടുക്കാൻ മൈദ നന്നായിട്ട് തീരെ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടം പുറത്ത് വന്നേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി മാത്രം നമുക്ക് മൊരീച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മുരിയണം നന്നായി മുരിഞ്ഞ് നല്ല ചുവക്ക മുരിയണം ആ ഭാഗം മൈദ വെന്ത് കിട്ടണം നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചുവക്ക മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതിന് മുട്ട ചേർത്തിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാൻ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മുട്ട കലക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നെയ്യിൽ വാട്ടിയെടുക്കും
pan ada putih je, orang ti kat sini selesa, nama kena ikam. Ini ini mutai le dipe ini tu. Mutaim, kerja malai leh jari itu. Malai leh jadi ni melu orang ni mana macam mana leh kana mana leh bangi itu. Ini sedut mana. Dinda, apatin ni, semua bagaun ni, rende, mohon, nahl, anjir side ni, rende, mohon, nahl, ar side ni, ar side ni, ni marci te, marci te, mati, mari cedukka, nahl taste ni, ikut. Jadi kalau ada satu main palahara mana itu, itu orang orang dua kali cal, satu nairte kula bercanai, lawan orang try itu akan. Ini mahu ribadu palahara orang orang itu, saya dengan orang itu beri nada, tali seri tali seri palahara orang orang ribadu ni, mana kai, apa nak cakap ni, kani cuk, mana kai, cuti pati, kai, pola, koi nak cakap, koi tali ana. Inginnya pernah tiarat apa tera orang orang, orang orang ni itu saya dengan orang kani kuda ni. Orang orang ni channel subscribe ya nama, mara kerja tu. Eh, itu ada subscribe jadi, semua orang cuma thanks beri no. Ini mungkin baru pelajaran orang ini jangan beri nada ane. Aduh, ada ikut, nihal kel, nihal kel, semua orang cuma salam.